ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്യർ മാത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്യർ ബ്രാഞ്ച് അല്ല എന്നാൽ പോലും എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള മറ്റുള്ള മേഖലകളിലകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് മേഖലകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വേരിയൻസ് കാണുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയൻസിൽ നിന്ന് വേരിയൻസിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഈസ് ഫൈവ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വേരിയൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി വേരിയൻസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മറക്കരുത് ഇനി ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ തന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡാറ്റകൾ തരുന്ന സമയത്ത് സാധാരണയായി മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഡാറ്റകൾ തരുന്നത് ഒന്ന് സാധാരണ പോലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയും അതായത് പത്ത് കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകളാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഏഴ് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മാർക്കുകൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേർതിരിച്ച് തരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മാർക്ക് തരുന്നതിന് പകരം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നമുക്കതിനെ ഓരോ മാർക്കിൻ്റെ ബേസിലായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും മാർക്കിൻ്റെ ബേസിൽ അതായത് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് കുട്ടികൾ എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ നാല് കുട്ടികൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഓരോ കുട്ടികളല്ല കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കുകൾ തരാം പക്ഷേ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളോ ആയിരം കുട്ടികളോ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ മാർക്കിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം വരുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പോൾ രണ്ടാ രണ്ട് ഘട്ടമായി മൂന്നാമത്തത് ക്ലാസ്ഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ്ഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ മാർക്കിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂടുകയാണ് അപ്പം മാർക്ക് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ അപ്പം ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി എത്ര രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി എത്ര അങ്ങനെ ഓരോ മാർക്കും കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് പകരം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടി അത് ക്ലാസ്സായിട്ട് തിരിക്കും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇത്ര പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഇടതടം ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ പത്ത് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തിരിക്കും പത്ത് ക്ലാസ്സുകളാക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളാക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ ഹു വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൂജ്യം മുതൽ ഇരുപത് വരെ മാർക്കുകൾ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സാക്കാം സീറോ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വേരിയൻസോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ദർ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അത്രയും കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ക
ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളാകുമ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സി ബി എസ് ഇ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്ത മെത്തേഡുകൾ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫോർമുലകൾ അടക്കം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സി ബി എസ് ഇ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും ആ ഫോർമുലയുമായിട്ട് വലിയ അവയർനെസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയും കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഡാറ്റകളാണ് ഒന്ന് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് അവിടെ വരെ ഉണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും വേരിയൻസും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് ഉള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിന് എക്സ് ഐ എന്നാണ് പറയുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ മാർക്ക് എന്തോ ആവട്ടെ അതിന് നമ്മൾ എക്സ് ഐ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യം ഓർഡർ ആക്കി എഴുതണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടേബിളൊന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു ടേബിളൊക്കെ വരച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ കൊള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ ഇതിപ്പോൾ ആകെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഡാറ്റയാണ് ഉള്ളത് ആ പത്ത് ഡാറ്റ നേരിട്ടിങ്ങ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയോ ക്ലാസ് തിരിക്കലോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് എഴുതേണ്ടത് എക്സ് ഐ കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര വലിയ ടേബിളൊന്നും വേണ്ട ആകെ രണ്ട് കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടീൻ്റെ ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റിയുടെ ഇത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഞാൻ ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ റോസ് ആയിട്ട് കോളംസ് ആയിട്ട് എഴുതി കോളത്തിൽ എഴുതി തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഇനി ഇത്രയും മതി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരിയിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോളങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇനിയുള്ള ഓരോന്ന് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഒന്നാമത്തത് അരിത്മറ്റിക് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ് ബാർ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അരിത്മറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് ഐ അല്ലെ എല്ലാ എക്സ് ഐയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ഉണ്ടാവും ആറും എട്ടും പതിനാല് പതിനാലും രണ്ടും പതിനാറും നാലും ഇരുപതും ആറ് ഇരുപത്താറും എട്ടും മുപ്പത്തിനാലും രണ്ടും മുപ്പത്താറും നാല് നാൽപ്പതിന് പൂജ്യം ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ പൂജ്യം നാൽപ്പതിന് പൂജ്യം ബാക്കി നാല് നാലും രണ്ടും ആറും രണ്ട് എട്ടും രണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സിഗ്മ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഐ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയത് എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിഗ്മ എക്സ് മൈ എക്സ് ഐ അതിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ധരിക്കും നമുക്കറിയാലോ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അരിത്മറ്റിക് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ധരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ്
ആറ് ഞാൻ കൂട്ടണോ ആറും നാലും പത്ത് പത്തും നാലും പതിനാലും ആറ് ഇരുപതും ആറ് ഇരുപത്താറും നാലും മുപ്പത് മുപ്പത്തി നാലും ആറ് നാൽപ്പതിന് പൂജ്യം ബാക്കി നാൽപ്പതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതും നാൽപ്പതിന് പൂജ്യം ബാക്കി നാല് നാലും ഏഴും പതിനൊന്നും എട്ടും പത്തൊൻപതും രണ്ടും ഇരുപത്തൊന്നും അഞ്ചും ഇരുപത്താറും ഒൻപതും മുപ്പത്തഞ്ചും നാല് മുപ്പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തൊൻപതും ആറും നാൽപ്പത്തഞ്ചും മൂന്നും നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് എട്ട് ബാക്കി നാല് നാല് ഒന്നും അഞ്ചും ഒന്നും ആറും ഒന്നും ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പതും മൂന്നും പന്ത്രണ്ടും നാലും പതിനാറും നാല് ഇരുപതും അഞ്ചും ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് എന്നാണ് ഈ എക്സ് എക്സൈസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ചോട്ടിലുള്ള എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുക അതാണ് സിഗ്മ എക്സൈസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഹരിക്കണം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എണ്ണം പത്തെണ്ണം ആണ് പത്ത് മൈനസ് എക്സ് ബാർ പതിനഞ്ചാണ് അതായത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ എന്നാൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ എന്നാണ് എഴുതുക അത് റൂട്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് വേരിയൻസ് അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഉണ്ടാകുക റൂട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ എന്നുണ്ടാവും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ അപ്പം ഈ കണക്ക് ഇവിടെ തീരുകയാണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിലെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ഡാറ്റയെ കുത്തനെ എഴുതുക അടുത്ത കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക എന്നിട്ട് എണ്ണി നോക്ക് എണ്ണം അതാണ് എൻ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സമ്മിനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയതിന് എന്നു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കിട്ടും സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഇനി എക്വേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി വേരിയൻസ് കിട്ടണമെങ്കിലോ ഈ രണ്ടാമത്തെ എക്സൈസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോളം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയതിന് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ് ബാറിൻ്റെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ് ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കുറക്കുക അങ്ങനെ കുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വേരിയൻസ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾ ഈ തൊട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേരിയൻസ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടെ ഉണ്ടാവും എവിടെയാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സമയത്ത് എണ്ണം മാത്രമേ പിന്നെ പറയൂ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയ പത്താൾ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയ എട്ടാൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം വർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ വർക്കിഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്ത പോലെയല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്കിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതാക്കി എന്നാൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുത്താതെ ഉള്ള മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ആദ്യം എഴുതണം എക്സ് ഐ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റ് ലെവൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന
ഇരുപതിൻ്റെ അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ അത് വൺ സീറോ ടു ഫോർ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എക്സ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ് ഐ ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ എക്സ് ഐയുടെ സ്ക്വയർ എഴുതി ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇതല്ല ഡാറ്റ നാല് മാർക്കുണ്ട് എട്ട് മാർക്കുണ്ട് പതിനൊന്ന് മാർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഡാറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതായത് ഈ നാല് മാർക്ക് എത്ര കുട്ടികൾക്കുണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് പ്രശ്നം അതായത് നമ്മൾ ഈ നാല് മാർക്ക് നാല് എന്ന് അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് നാല് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് 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 എന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതണം അതിന് പകരം നാല് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതണം ഇങ്ങനെ ടാബിൾ വരും അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അധികം വരും അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നാലിൻ്റെത് മൂന്നാണ് സോറി നാലിൻ്റെത് മൂന്നാണ് എട്ടിൻ്റെത് അഞ്ചാണ് അടുത്തത് ഒൻപതാണ് അടുത്തത് പതിനേഴിൻ്റെത് അഞ്ചാണ് ഇതാണ് ഡാറ്റ ഇത് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇവിടെ നമ്മളതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോളം കയറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതാണ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാല് മാർക്കുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികൾ മാർക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം എട്ട് മാർക്കുള്ള അഞ്ച് കുട്ടികൾ പതിനൊന്ന് മാർക്കുള്ള ഒൻപത് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഈ പതിനൊന്നിന് ഒൻപത് പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മളിവിടെ പതിനൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതുന്നത് അതായത് പതിനൊന്നിന് ഒൻപത് പ്രാവശ്യം എഴുതണം കാര്യം ഒൻപത് കുട്ടികൾക്ക് പതിനൊന്ന് മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയതാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ അപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാകെ എണ്ണം എത്രയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടി അഞ്ച് കുട്ടി ഒമ്പത് കുട്ടി അങ്ങനെ ഇത് കൂട്ടി എടുക്കുന്നതാണ് ആകെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ കോളം എണ്ണിയാൽ പോരാ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്നും അഞ്ചും എട്ട് എട്ട് ഒമ്പതും പതിനേഴ് പതിനേഴ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് ഇരുപത്താറ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒന്നും മുപ്പതാണ് ആകെ എണ്ണം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എഴുതി അതിവിടെ കൂട്ടി എഴുതി എക്സ് ഐ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഐയും എക്സ് ഐ സ്ക്വയറും നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മാർക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് കൂട്ടിയാൽ പോരാ കാര്യം മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കുണ്ട് നാല് അപ്പം നാല് കൂട്ടണം നാല് കൂട്ടണം നാല് ഈ വരിയിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നാല് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് കൂട്ടുന്നതിന് പകരം നാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും അതായത് ഈ എക്സ് ഐയിനെയും എക്സ് ഐ സ്ക്വയറിനെയും ഈ എഫ് ഐ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം മാത്രമേ നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കൂ അപ്പം ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ രണ്ട് കോളങ്ങൾ അതാണ് ഒന്ന് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ഈ എക്സ് ഐയെ എഫ് ഐ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അടുത്തത് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഏതിനെ ഗുണിക്കണം എക്സ് ഐ സ്ക്വയറിനെ ഗുണിക്കണം ഇനി അത് രണ്ടും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പണി തീരുവത അപ്പം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും എക്സ് ഐയെ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്നടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അവിടെ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് എഴുതി വീണ്ടും രണ്ടാമത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നടിക്കാൻ പോകണ്ട നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാണ് കാര്യം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലും കൂടി അടിക്കുക ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് അടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ സ്ക്വയറിൻ്റെ അത് കിട്ടും അത് എത്ര ഉണ്ടാകുക എന്നറിയോ നൂറ്റി നാല് മൂന്ന് എക്സ് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പോകാം അപ്പോൾ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ അടുത്തത് നാൽപ്പത് എന്നുണ്ടാകും ഇവിടെ ആ നാൽപ്പതിനെ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നാലിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഗുണിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കാര്യം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ആണ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ അല്ല പതി ഒന്ന് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയാലും ഗുണിച്ച് അവിടെ
പിന്നെ അടുത്തത് തേർട്ടി ടു എന്ന് ഉണ്ടാവും ഒരു വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു അതിനെ വീണ്ടും ഒരു തേർട്ടി ടു കൊണ്ട് കൂടി ഗുണിക്കുമ്പം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും സമ്മ ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ സം ഇവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഐയെയും എക്സ് ഐ സ്ക്വയറിനെയും സമ്മ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും അല്ല വേണ്ടത് എഫ് ഐ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടണം ഇത്രയും നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത് എഴുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത്രയും നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഈ കോളം എക്സ് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ച് നിങ്ങൾ സമ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി ഇത്രയും ഭാഗം വാങ്ങിക്കുക കാര്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കാൽക്കുലേഷനിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലമില്ല ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഡാറ്റയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് എക്സ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ഐ മാത്രം പോരാ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ എടുക്കണം അപ്പോൾ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് എക്സ് ഐയുടെ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐയുടെ കോളമായിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ സമ്മ സിഗ്മ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എഫ് ഐയുടെ സിഗ്മയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം മുപ്പത് കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നാനൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത്താറ് ആയിരിക്കുമ്പം പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും എനിക്കും കിട്ടും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഞാൻ കിട്ടിയത് ഇവിടെ എഴുതി എന്ന് മാത്രം ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേരിയൻസ് ആണ് വേരിയൻസ് ആണ് വേരിയൻസിന് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈ ഇവിടെ ഒരു എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വെറും എക്സ് ഐ മാത്രം പോരാ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എഫ് ഐ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മാത്രമേ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കള്ളി സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആകെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി മുപ്പത് മൈനസ് ഇവിടെ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ അത് അത് തന്നെ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ബാർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഐ ഇൻ്റെ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് അതായത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കോളം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് അപ്പോൾ പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതണം പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് എക്സ് ബാർ പതിനാലാണ് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലിന് മുപ്പത് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻ്റ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് വേരിയൻസ് 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 നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർ നേരിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എത്രയെന്ന് ചോദിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മുകളിലത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക്
മാർക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് റേഞ്ചിലാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള മാർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടിയുടെ ഒരു മാർക്ക് ഇത്രയാണ് രണ്ട് മാർക്കുകാരൻ ഇത്രയും മൂന്ന് മാർക്കുകാരൻ ഇത്രയും എന്നുള്ള പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ മാർക്കുള്ളവർ ഇത്രേ മുപ്പത് തൊട്ടാ മാർക്ക് ഇടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചവരുടേത് മാത്രം ഇത് ഇതിൻ്റെ മുപ്പതിന് താഴെയുള്ളവരൊക്കെ തോറ്റു ബാക്കി മുപ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാർക്കുള്ളവർ ഇത്രേ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെ മാർക്കുള്ളവർ ഇത്രേ അൻപത് മുതൽ അറുപത് വരെ അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളാക്കി തിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകത്തുണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുക പക്ഷേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അത്രയും തന്നെ വർക്കേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ഐ എഴുതണം എക്സ് ഐ എന്താണ് എക്സ് ഐ ക്ലാസ് തന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ അതായത് മുപ്പതും നാൽപ്പതും കൂട്ടി എഴുപത് എഴുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാം നാൽപ്പതും അൻപതും കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇനി അങ്ങോട്ടെല്ലാം പത്ത് പത്ത് കൂടി വരും കാര്യം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവൽ ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടെല്ലാം പത്ത് കൂടി വരും നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഈ ഡാറ്റയെ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റയെ വളരെ ചെറിയ നമ്പറുകളാക്കി മാറ്റാൻ ഒന്നെന്നോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് എടുക്കും ഒരു അസ്യൂംഡ് മീൻ എന്ന് പറയുന്ന എ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അസ്യൂംഡ് മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ നമ്പറുകളാക്കി പെന്നും പെൻസിലും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കാര്യം അങ്ങനെ പഠിച്ചവർ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാത്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അങ്ങനെ ഉള്ളവരല്ല ഇതുവരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഇനി എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമായി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോയുടെ ടാർഗറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പറുകൾ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബിഗർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓർക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും ഫോർമുലകളും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഐ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കണക്ക് ചെയ്ത പോലെ എക്സ് ഐ സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി എഴുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്പറുകൾ കുറച്ച് വലുതാവും ചെറുതാക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അത് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അടുത്തത് അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് ഹൺഡ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എക്സ് ആയി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തൊട്ടടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് എഴുതുക ഇതിനെല്ലാം സ്ക്വയർ എടുത്ത് സ്ക്വയർ എടുത്ത് സ്ക്വയർ എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇനി അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ലൈനിൽ അങ്ങ് എഴുതി പോകാം കേട്ടോ ഒറ്റ പ്രാവശ്യത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇതിനെ എടുക്കുക ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എഫ് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അവിടെ എഴുതുക
മുപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അത് ഇവിടെ എഴുതുക വീണ്ടും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അത് ഇവിടെ എഴുതുക ഏഴിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ എഴുതുക ഏഴിന് ഒരു ആ ഗുണിച്ചതിന് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കൂടി ഗുണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ രണ്ടാക്കി എഴുതാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏഴിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇവിടെ എഴുതാം ഏഴിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇവിടെ എഴുതാം പക്ഷെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏഴിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇവിടെ എഴുതുക അതിന് വീണ്ടും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ രണ്ട് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതാം ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വരും രണ്ടാമത്തത് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും അടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അൻപത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അൻപത്തഞ്ച് എന്ന വരിക അത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നില്ല അറുന്നൂറ്റി അറുപത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് അറുന്നൂറ് എട്ട് ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ചാണ് അറുന്നൂറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എൺപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അതുപോലെ അടുത്തത് രണ്ട് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് അത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്നുണ്ടാവും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കുളത്തിലുള്ളതിനെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഇത് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു കോളം കൂടെ ഉണ്ട് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ അതിന് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എഫ് ഐ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരിട്ട് ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അത് കുറച്ച് വലിയ നമ്പറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അത് ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സുഖമായിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് പിന്നെ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പതിനെണ്ണായിരത്തി അൻപത് ഞാൻ ഈ വായിച്ച് തന്ന നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ കോപ്പിയാക്കണ്ട നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതും ഇതും കൂടെ സോറി എഫ് ഐയും എക്സ് ഐ സ്ക്വയറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ കോളം എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം കോളങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എക്സ് ഐയും എക്സ് ഐ സ്ക്വയറും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കണക്കിലും എക്സ് ഐയും എക്സ് ഐ സ്ക്വയറും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രം മതി കാര്യം അതിനകത്ത് എഫ് ഐ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഫ് ഐ കൂടെ വരുന്ന ഒന്ന് എഫ് ഐയെ നമുക്ക് സംഭവം ചെയ്യണം കാര്യം ആകെ എണ്ണം അവിടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആകെ എണ്ണം നമ്മൾ സമ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അൻപത് എന്ന് കിട്ടും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പം അൻപതെണ്ണം എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്തത് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ആണ് അതിന് നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ എന്നാണ് പറയുക അത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഉണ്ടാവും മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഉണ്ടാവും അത് കൂട്ടുമ്പം പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ളത് കുറച്ച് വലിയ നമ്പറാണ് അതിന് മൂന്നും കൂടെ സിഗ്മ എക്സ് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരത്തി സോറി രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കേട്ടോ രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അല്ലാതെ ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ എഴുതിയ നിങ്ങൾ എഴുതിയോണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് തന്നാൽ അതിന് എങ്ങനെ എക്സ് ഐ ആയിട്ട് എഴുതണം എക്സ് ഐ തന്നാൽ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ ഞാൻ കുറച്ച് ഓർഡറൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അത് ലോജിക്കലി ഫിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ മായ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അതേ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് എക്സ് ബാറാണ് അതായത് അരിത്മറ്റിക് മീൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് ഐ ആണ് അതായത് ഈ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനെ നമ്മുടെ അവസാനത്തു നിന്നുള്ള തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കോളത്തിന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനെ എൻ എന്ന്
എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പൊ എക്സ് ബാറിന്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തി രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് ഉണ്ടാവും മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ സീറോയും സീറോയും വിട്ടിപ്പോകും ബാക്കി അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മൂന്നാമത്തതായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മയാണ് ഇത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടിയ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് എന്ന് എഴുതാം അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ഓരോ മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു മെത്തേഡിലും കൂടെ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ വേറെ ഒരു മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം സെയിം ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ കുറച്ച് ഡിഫറൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് എന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് അവർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള താല്പര്യത്തിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റായി മാത്രമല്ല ഈ എക്സാമിൻ്റെ തലേന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസ പ്രോസസ്സ് അത് കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനെ ഉണ്ടാക്കൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നിയ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത് എളുപ്പവുമാണ് നിങ്ങൾക്കും ഓർത്തിരിക്കാൻ സുഖമാണ് കൂടുതൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് എക്സ് മൈ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ അത് കുറച്ച് എഴുതണം അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം ഇതിനകത്ത് വെറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് ഐ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഴുതുക എന്നിട്ട് എഫ് ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഐ എ എക്സ് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തരിക എന്നിട്ട് താഴെ തോന്നും അങ്ങ് കൂട്ടിയിടുക ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുലയും ഏകദേശം എല്ലാം സെയിം ആണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആ ഫോർമുലകൾ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതാം മൂന്ന് മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ഫോർമുലകൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ആ മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഓക്കെ സിഗ്മ എണ്ണം കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എക്സ് ഐയുടെ സ്ക്വയറിനെ എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് എക്സ് ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കുക ഇതാണ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കുറച്ചാൽ മതി പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നില്ല രണ്ടാമത്തതിനകത്ത് എഫ് ഐ വന്നു എഫ് ഐ വന്നു പിന്നെ എല്ലാത്തിലും എക്സ് ഐ ഇക്വേഷനകത്ത് എഫ് ഐ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ എന്നുള്ളതിന് സിഗ്മ ഒരു എഫ് ഐ ഇവിടെ കയറി വരും എക്സ് ഐ ബൈ എൻ എന്നായി മാറും സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എക്സ് ബാർ അത്രയേ മാറ്റമുള്ളൂ എഫ് ഐ കയറി വരും അപ്പം വേരിയൻസിനകത്തോ വേരിയൻസിനകത്തും എക്സ് ഐയുടെ കൂടെ എക്സ് ഐ ഉള്ളടുത്തിട്ടോ എക്സ് ബാർ ഉള്ളടുത്തല്ല അപ്പം സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ഐ കയറി വന്നു ബൈ എൻ മറ്റേ അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കുറച്ചാൽ മതി മൂന്നാമത്തത് സെയിം ഫോർമുലയാണ് അവിടെ ക്ലാസ് തരും എക്സ് ഐ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെയിം ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെയും എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇവിടെ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണി നോക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ഫ്രീക്വൻസികൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന്